们是电工，大哥。小云，啊，哎，怎么见到我就要跑呢？小云，啊，晚上一起吃个饭。不好意思啊，没空。小云，啊，我都等了这么久，给我个面子，啊！师傅，走不走呀？小瘪三，没你什么事，你要敢动一下，车给你砸了。哟呵，走，上车。叫谁小瘪三呢？啊！嗯，等等，该动手是吗？怎样？来，坐稳了啊！这种场面不适合你一个小姑娘看。不是，师傅。哎。我叫李云飞，我不是别三。哎，给什么钱啊？嗯，收下吧。今天谢谢你替我解围。我叫贺小燕。小姐回来了。嗯。你忙，你忙，我随便看看。臭美什么呢？哥，你就别管了。哎呦，哥，这衣服借我穿两天吧，过两天洗干净了给你送回来。谢了啊，哥，云飞。嗯，这么多事儿，你为什么不早点告诉我？哎，你小点声。少一个人知道，少一份麻烦。还嫌我们现在事儿不够多吗？那为什么现在讲？事情恐怕瞒不住了。我下午回家的时候碰到两个人，说是电力局的检修电路，但是我们偷电的事，他们根本就没有检查。要真是电力局的偷电，怎么可能不管呢？你的意思是，关尿钥匙的人假扮的？不确定。依我看、啊，这种烫手的东西，早点脱手的好。这又不是江湖上的事儿，哥，多一事儿不如少一事儿。不行。小袁是吃老陆馄饨长大的，他是什么样的人，你我都清楚。我不能让老陆死得不明不白。别说是老陆了
，任何一个街里街坊出了这种事儿，我林夕都得管到底。行，那你说吧，我怎么帮你？钥匙的事儿，我自己解决。最近姓朱的对我们穷追猛打，你带着兄弟们提高警惕，还有，看着点小袁。没问题，你放心吧。喂，是我。想通了，白天伪装成电工搜我家的，是不是你的人？没错，是我的人。你这人做事不守规矩啊！那还怎么聊、啊？匹夫无罪，怀璧其罪。你拿了不该拿的东西，不想麻烦找上门，就应该主动把东西交出来。老陆是什么人？你又是什么人？我的身份不方便透露。那就是没得聊了。开户人的硬件在我的手上，你只有一把钥匙，打不开美华银行的保险柜。我和老陆有共同的敌人，把钥匙给我，不算对不起他。而且，我还可以保证你和你妹妹的安全。谁是敌人？当然是日本人。明天早上八点，美华银行门口见。先生，我们的人。没搜成林夕家。你知道我为什么答应帮武田吗？还请先生指点。赵涵，树大根深。这么多年了，我始终没能将他连根拔起。他眼下，他干儿子得罪了日本人。这个机会，我没理由错过他。林夕只是一个开始，把赵涵彻底铲除的开始。嗯。明天早上，跟我出去办点事儿。谢谢朱经理信任，但我的事情还没查清楚。出了这个门，就算违禁。孙然的事情不是你的责任，做我们这一行的，没有人能够保证万无一失。老板那边，我会去说的。行动经费，拿着。周经理太多了，我不能要。清高是好习惯。你被停薪三个月，没钱，重庆的家人该怎么办？这几天。我一直都在看站里的材料和人事档案。你在自述中写道：“国运飘零，我愿做一孤臣孽子，战斗至最后一刻。”好一个孤臣孽子，符合我的胃口。
你怎么了？原来大学你们长这样。你还想过上大学啊？我不像读过书的人吗？我读书的时候成绩很好的。那后来怎么没读了？读书有什么用？前人花一辈子研究出来的东西，都在这些书里了。我们可以通过前人的眼睛看世界呀、啊。看了又能怎么样？看清了，但问题出现时又解决不了，不是更可悲？我爹还是个读书人呢，还不是被抄家？小姑娘，这个世道，拳头硬才是最重要的。你家？哎，算了，不是跟你来聊这些的。有一份热，发一份光，就令萤火一般。也可以在黑暗里发一点光，不必等待聚火。此后如今没有聚火。我便是唯一的光。这是鲁迅写的，刊登在《新青年》上。你知道？我说过我成绩很好的。现在我相信。你说你和老罗是一路人，怎么证明？那天，老顾手上拿的《上海周报》，就成了这个形状。那你们是哪一路人、啊？我不能告诉你。你也不能说。还有谁？没谁。我说了这么多，你就不怕我跟你不是一路人？我们本来就不是一路人。不过，你为了老陆不顾安危，还有那天在码头上，你没有把我交给刑部吗？至少可以证明，你是个有立场的人。那当然，只不过是有点傻而已。跟你计较，笔借我用一下。明天中午来我家等我。发表了，你们哪位是孙先生？我是，整个孙先生本人进。没错，是我进。先生，您填完表，记得叫我。好。凭什么你进了？干不干一句话，不干我回家睡觉。包里装的什么？给我干爹带的东西。干什么呀？你一个人进去可以，但你的包归我保管。至于吗？至于。行，给我看好了，别给我弄丢了。先生，您的印章。孙先生，这边请。我提醒你一句，最好老实点。这个地方。只有这一个出口。
陆先生，我们发现林夕这小子进了美华银行。这小子老惹到洋人的地界上了。你知道在美华银行开一个户头需要多少钱吗？林夕就是一个小痞。东西就在美华银行里，我不想惊动美国人。我没记错的话，林夕有个妹妹，派人把她绑来。是大家不要着急，不要慌，有序离开大厅。不要了，还有我的生意。小袁回来了。啊、嗯。妹妹，你把我胸口撞疼了，怎么连句道歉都没有啊？滚开！要不，让你哥来替你赔礼道歉呀、啊？欺负一个小姑娘算什么本事？姑娘，你活腻了吧？谁活腻了还不知道呢？这位小姐身手不错，谢谢你。你没伤着吧？啊，我没事儿，刚谢谢你们。你你们是？哦，别害怕，我是你哥哥林夕的朋友，我姓周。啊，你是林夕的妹妹？对啊，姐姐你也是我哥的朋友啊。嗯。哎，你哥在家吗？啊，你们要找他是吧？我带你们去。
姐姐，你叫什么名字呀？我叫苏南。快请进。啊。哥，哥有客人找。我我哥还没回来，先坐下喝点水吧。来。不用麻烦了。嗯、啊，没事儿。给，先生，对不起，再给我一次机会吧。每个人犯的错都来解释，那还要加规干什么？几个大男人，连个小姑娘都绑不来，拉下去。师姐，师姐，我我等一下。放，先生。就一次机会，一次，好不好？好，哎，好，给你一次先跟手指的机会。我错了，先生，我真的错了，我错了，我。这小子运气不错，有人愿意帮他。听下面人说，林夕的兄弟李云飞，在咱们赌场里欠了不少钱。欠债还钱，天经地义。杰琳娜是个好姑娘，只是你说，她到底追求的是爱情还是理想？周先生也看过《前夜》这本书啊，之前读书的时候看过，现在记不清了。我只是有些好奇，如果你是杰琳娜，你会怎么选？不好意思，我不太理解周先生你的意思。那我们换个话题。请问苏南小姐在哪里读书啊？复兴公学。好学校。看苏小姐的身手，练过的。一点家学，让你见笑了。我去看看小月忙得怎么样。是呗。要不要再借点？休息休息。各位先生，要下注吗？不下注来这儿干嘛呀？大家多下多得。还有想下注的，抓紧了！还有没有要下的？买鞋，来这一手啊
庄家有。来来来来来，喝点喝点喝点来。林哥，你啥又回来啦？来了，你也在。嗯，哥，回来了。啊，他们俩都等你好久了。哦，那先吃饭。多下多得，大家啊，还有想下的，抓紧啊。诸位先生，还要不要再下点？小，买定离手。庄家有。您看看，您的赌债是不是该清一下？你也看到了，今天我的钱呢，都输在这桌子上了。不过你放心，我也是个要脸的人，这钱呢，肯定会还上的。哎，哎，别动手啊！有话好好说。您说您就这么走了，我们也没法跟上面交代呀、啊。还想劳烦您跟他们走一趟吗？哎，来。啊，对了，介绍一下，这位是苏南小姐，我们已经认识过了。认识，嗯，哦，吃面吃面，何然，啊，是不是弄错了？我不吃辣椒，给我换一碗。别浪费粮食，吃。你们是客人，你们先吃。好啊。别光吃菜，吃面。你也吃啊？我吃过了。哦，你不吃外面的东西是吧？我说我吃过饭了。那你别浪费，这给我，把这个给林飞，给他留着。不搞偷袭，哪条道上混的？哎，有种把老子放开啊！真当真枪来一场。朱启文，想真刀真枪来一场？好，给他送吧。哎，哎哎哎。都是自家兄弟，这么见外干嘛？兄弟，给我绑上。想要好好聊，就要懂规矩。你欠了我赌场不少债，按规矩要留下一只手才行。怎么赌场也是你的呀？姓朱，朱启文，你到底有多少产业啊？我有多少产业，跟你没关系。但是有笔买卖可以跟你有关系。我们谈好了，赌债一笔勾销。你只需回答我一个问题，金条就是你的了。什么问题？
，林夕是不是拿了什么不该拿的东西？什么东西？别跟我耍花招，这东西背后的人你们惹不起。你倒是提醒我了，林夕确实拿了不该拿的东西。就在前天，林夕偷偷把我那本《七侠五义》拿走了，我还没看完呢。<笑>从他身上取个物件下来，取个物件。哎，取什么物件？我金哥，你们别乱来啊！你们别乱来啊！你你苏小姐，你能不能回避一下？我跟林夕有话要说。我找林夕也有急事，不如女士优先。别争了，我直说啊，东西现在不在我身上。哎，你别，东西呢？哎，你这个人有意思没意思啊？有话好好说，你们老动手，搁枪。东西呢？你先把枪放下，你要不小心走火把我打死了，东西你也拿不到，对吧？放心吧，还没开保险。吓唬谁呢？苏小姐很懂枪啊。你们呀、啊，别着急。这东西呢，放我这儿也没用，我肯定是要拿出来的。但是你们得先告诉我。保险箱里面有什么东西？一张提单。还有呢这个人，苏小姐认识吗？不认识。周先生，你认识啊？看来林夕还有很多我们不认识的朋友。他有选择朋友的自由。朱启文的人找你干嘛？你要谁都认识，问我干嘛？自己问他呀。林夕，出什么事儿了？我告诉你们，我改主意了，东西我谁也不给。这东西我可以不要，但是我好心提醒你，你答应周先生的事情，不要轻易反悔，不然你会吃大亏的。哦，苏小姐知道我是谁？这不难猜。周先生，你别紧张，我不是你的敌人。我之所以想要这份东西呢，是确保它不落到日本人的手里。但如果是你要的话，我可以退出。那你要愿意退出，你就走吧。林夕，你遇到什么事情了？跟你有什么关系？你说出来的话，或许我们能帮你啊。行，那我告诉你们。李云飞被新竹给绑了，现在要我拿保险箱里的东西跟他换。你们要是真想帮我。
立马走！你们走，听到没有？这是我家。苏小姐，让他冷静一下，我们走吧。老地方等你。朝着。